Il oh. rapporto con la paura. Mm-hmm. Uh. Cioè, quando, quando, è successo, quando comincia a succedere un paio di volte nella vita che ti tiri, ti tiri, mi torno. Se vedi arrivare il, col- il colpo di falce, fai così, dici cazzo, anche stavolta l'ho, scamp- l'ho scampata, un pochino ti cambia, ma più che altro la mia vera paura è quella dell'infermità, è quella della non, non autosufficienza. Io ho fatto, sono, sono stato, ve lo giuro, ancora l'altro giorno ho, ho fatto un'intervista per il Corriere della Sera hanno fatto un servizio su Victus e mi hanno chiesto una testimonianza dato che io ho avuto un, un guaio di quel genere e, e le ho date ben volentieri perché la testimonianza di uno che ne è uscito che serve anche ad aiutare qualcuno che magari in questo momento sta vivendo un momento difficile però io vi giuro che la mia natura e ritengo o di essere un genio o di essere un idiota totale perché non è possibile non, quando ti svegli dopo una notte di coma in una stanza dove ci sono tutte persone in coma no? e ci sono queste macchine che essendo macchine che eh, controllano persone che non sentono neanche i, i, i cannoni di Navarone fanno un casino la madonna giuro eh, fanno ping pong plan ping pong pong la prima cosa che mi è venuta in mente è detto Cristo mi hanno ricoverato a Las Vegas ve lo giuro ve lo giuro allora questo fa di me una persona speciale io ci metto sempre l'eventualità che io abbia una componente di genialità nella personalità ma sono molto più propenso a essere per un sano senso della statistica sono molto più propenso a pensare che debba risolvere il, il concetto con una parola cara ai nostri nonni e che sono un po' peggio. <ride>